సో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం నందాసుని ఎలాగైనా సరే ఓవర్ త్రో చేయాలి అని చెప్పి ఆయన శపథం చేస్తారు అండ్ చంద్రగుప్త మౌర్యాన్ని చూటిలేజ్ చేస్తూ తనని చూటర్ చేస్తూ మెంటర్ చేస్తూ చివరికి వాళ్ళని ఓడించి మౌర్యన్ డైనాసిటీ అనేది రావడానికి ఈయన డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కారణం అవడం అనేది జరిగింది తర్వాత హీ బికేమ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య చంద్రగుప్త మౌర్య కింగ్ అయితే ఈయన కౌటిల్య బికేమ్ హిస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్ అవడం అనేది జరిగింది దెన్ హీ ఆల్సో రోట్ ఎ బుక్ కాల్డ్ అర్ధశాస్త్ర సైన్స్ ఆఫ్ వెల్త్ వినడానికి ఇది ఎకనామిక్స్ బుక్ లాగా అనిపిస్తున్నప్పటికీ ఈ పర్టికులర్ బుక్ లో హీ స్పోక్ అబౌట్ పాలిటీ హీ స్పోక్ అబౌట్ గవర్నెన్స్ హీ స్పోక్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మీరు డౌట్ రావచ్చు సార్ అప్పట్లో దేశాలు లేవు కదా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఏంటి అంటే రాజ్యం ఇంకో రాజ్యం ఎలా ఉండాలి మౌరియన్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న లేదా వేరే ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇంకో కింగ్డమ్ విషయంలో ఎలా ఉండాలి అని అర్థం శత్రు దేశాలు లేదా వేరే దేశాలతో ఎలాంటి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అనే యాంకిల్ అయ్యారు అని చెప్పి మనం అనవచ్చు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇట్లాంటి వాటి గురించి ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది నాట్ జస్ట్ ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ ఒక్కటే కాదు దాంతో పాటు ఇలాంటి విషయాలు కూడా ఆయన మాట్లాడడం అనేది జరిగింది అర్థశాస్త్రాలు అందుకని మనం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో భాగంగా కూడా వేఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ అర్థశాస్త్ర సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఆయన డిస్కస్ చేశారు ఆల్ దో ద నేమ్ సేస్ అర్థశాస్త్ర హీ డిస్కస్డ్ సెవరల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాం ఆయన ఏమేమి చెప్పారు అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అప్పట్లో పొలిటికల్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉండేది అంటే ఎవరు హెడ్ వాళ్ళకి ఎంత ఎవరు ఉంటారు ఇలా అనమాట కౌటిల్యం టైంలో ఉన్న సిస్టమ్ ఏంటి మొనార్కి డెమోక్రసీ లేదు అప్పట్లో మొనార్కి ఉంది మొనార్కి అంటే అర్థం ఏంటి కింగ్ హ్యాడ్ అబ్సల్యూట్ పవర్ మీకు అర్థమవుతుందా సో కింగ్ హూ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ హ్యాడ్ అబ్సల్యూట్ పవర్ అల్టిమేట్ పవర్ అంతా కూడా ఆయన చేతిలో ఉంటుంది సో దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ అబ్సల్యూట్ పవర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నెన్స్ సో మన జనరల్ గా గవర్నెన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మూడు ఆస్పెక్ట్స్ మాట్లాడతాం వాట్ ఆర్ ద త్రీ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ చెప్పండి యూస్ షార్ట్ బాక్స్ త్రీ ఆర్గన్స్ త్రీ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఏంటి లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జుడిషియరీ లెజిస్లేచర్ ఏం చేస్తుంది మేక్ ఆర్ ఇన్యాక్ట్ లాస్ చట్టాలు చేయడం దాని పని ఎగ్జిక్యూటివ్ పని ఏంటి ఇంప్లిమెంట్ లాస్ చట్టాలని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జుడిషియరీ పని ఏంటి డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ లేదా డిఫెండ్ లాస్ ఆ చట్టాన్ని డిఫెండ్ చేయడం ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనే మాత్రం మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇది మనం సెకండ్ చాప్టర్ లో కాన్స్టిట్యూషనలిజం సెకండ్ చాప్టర్ ఆఫ్ పేపర్ టూ దాంట్లో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి లెజిస్లేచర్ పని లెజిస్లేచర్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూటివ్ పని ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయాలి జుడిషియరీ పని జుడిషియరీ చేయాలి కుక్క చేసే పని కుక్క చేయాలి గాడి చేసే పని గాడి చేయాలి ఎవరి పని వాడు చేసుకోవాలి ఒక్కడ విషయంలో కూడా ఫింగరింగ్ చేయకూడదు అనేది ఒక ప్రధానమైన ప్రిన్సిపల్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ టుడే బట్ ఇన్ దోస్ డేస్ దేర్ వాస్ నో సచ్ ప్రిన్సిపల్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అండర్ అబ్సల్యూట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కింగ్ ప్రతిది కూడా కంప్లీట్ గా కింగ్ యొక్క అబ్సల్యూట్ కంట్రోల్ లోనే ఉంది విచ్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో రూల్ ఆఫ్ లా అంతా చట్ట ప్రకారం జరగాలి కింగ్ పవర్స్ కూడా లిమిటేషన్ ఉంది ఇక్కడ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే మీకు అర్థం ఏంటంటే లిమిటేషన్ ఆన్ ది పవర్స్ ఆఫ్ లా పవర్స్ ఆఫ్ కింగ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక మాట చెప్తాను అంటే నేను ప్రతిది కూడా ప్రెసెంట్ డే సిస్టమ్ ని ప్రెసెంట్ డే సిస్టమ్ తో కంపేర్ చేస్తూ వెళ్దాం ఈ రోజు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ తనకి ఏది నచ్చితే అది చేసుకోవచ్చా అని అడిగాను అనుకోండి మీరు ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు can he do whatever he wants does no, he sir. have absolute power no absolute power ledu mara ayina edi follow avali he has to follow constitution he has to follow rule of law chatta prakaram vellali chatta paridhi daati velladaniki ledu oka vela paridhi daatali anukunte yani em cheyali he has to amend constitution 
రాజ్యాంగాన్ని అమెండ్ చేయాలి అమెండ్ చేయడం ఈజీయా నో ఇట్ రిక్వైర్స్ స్పెషల్ మెజారిటీ అంత ఈజీ కాదు ఇది ఒక కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ తనకు రెగ్యులర్ గా ఉన్న మెజారిటీతో తను అమెండ్ చేయలేడు అపోజిషన్ వాళ్ళు రివర్స్ అయిపోతే అమెండ్మెంట్ ముందుకు నడవదు ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోదీ మై డిసైడ్ టు రిమూవ్ ద వర్డ్ సెక్యులర్ ఫ్రమ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రియాంబుల్ నుంచి సెక్యులర్ అనే పదాన్ని రిమూవ్ చేయాలి నేను నిర్ణయించుకున్నాడు అనుకోండి కెన్ హీ డూ ఇట్ ఇమీడియట్లీ హీ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న రెగ్యులర్ మెజారిటీ సరిపోదు మరి ప్రియాంబుల్ లో ఉన్న ఒక పదాన్ని తీయాలంటే అమెండ్మెంట్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ చేయాలి సో దానికి ఇంకా లాంగ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంత ఈజీ కాదు నో లెట్స్ కమ్ టు మొనార్కియల్ సిస్టమ్ మొనార్కియల్ సిస్టమ్ లో లెట్స్ ఏ ఏదో చట్టం ఉంది శాసనం ఉంది అనుకుందాం లేదని ఎందుకు అనుకోవాలి చట్టం ఉంది ఆ చట్టం ఎవరు చేశారు కింగ్ చేశాడు ఇప్పుడు కింగ్ కి ఇంకో ఒక పని చేయాలనిపిస్తుంది కానీ ఆ చట్టం దాన్ని అలో చేయట్లేదు అర్థమవుతుందా దెర్ వాజ్ ఎల్ లా బట్ దట్ దట్ లా వాజ్ నాట్ అలోయింగ్ హిమ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ హీ వాంట్స్ కింగ్ ఏం చేస్తాడు సైలెంట్ గా ఉండిపోతాడా వాట్ విల్ హీ డూ చెప్పండి మీరే చెప్పండి వాట్ విల్ హీ డూ దేర్ ఈజ్ ఎల్ లా which is not allowing him to do whatever he wants sign of the special majority kavali special majority ante 2/3 one half saripodu constitutional amendment cheyalante we need 2/3 majority of present and voting aa roju ka assembly ki ledha parliament get end aina vallo 2 by 3 vantu voting cheyali chaala procedure untadi it's not easy amendment is not easy మీరు గెస్ట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు తను చేసిన చట్టం తను ఎలా చేయట్లేదు ఏం చేస్తాడు చట్టాన్ని మార్చేస్తాడు రాజు చట్టాన్ని మార్చేసే అవకాశం ఉంది కదా ఈ కెన్ చేంజ్ ది లా ఈ కెన్ స్ట్రైక్ డౌన్ ది లా అతని చేతిలో ఉంది మొత్తం చూసారా లెజిస్లేచర్ కూడా తన చేతిలో ఉండిపోయింది ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కాదు లెజిస్లేచర్ కూడా తన చేతిలోనే ఉంది వెన్ ద లెజిస్లేచర్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ హిస్ హ్యాండ్ హీ కెన్ సింప్లీ స్ట్రైక్ డౌన్ ద లా ఆర్ చేంజ్ ద లా ఓవర్ నైట్ దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ పవర్ అబ్సల్యూట్ పవర్ కదండి అందుకే రూల్ ఆఫ్ లా అనేది లేదు అంటున్నాను సో జనరల్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇస్ నథింగ్ బట్ లిమిటేషన్ ఆన్ ది పవర్స్ ఆఫ్ హెడ్ గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ పవర్ కి ఇది చెక్ చేస్తుంది మరి ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో అవ్వదు పిఎం ఈస్ బౌండ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్ ఈవెన్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ బౌండ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్ గవర్నర్ ఈస్ బౌండ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్ జుడిషియరీ ఈస్ బౌండ్ బై కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బౌండ్ బై దాట్ బట్ అది అక్కర్లేదు అక్కడ లేదు అక్కడ ఉన్నదంతా కూడా మొనార్కియల్ సిస్టమ్ విత్ కింగ్ హ్యాడ్ అబ్సల్యూట్ పవర్ మరి ఇప్పుడు మనం మనం ప్రజెంట్ చేస్తుంది ఏంటి డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ప్లస్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఈ రిపబ్లిక్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ రిపబ్లిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎలెక్ట్ అయితే దాన్ని రిపబ్లిక్ అంటారు ఇండియాలో హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ మరి ప్రెసిడెంట్ ని మనం ఎన్నుకుంటున్నామా లేకపోతే రాజరీకం లాగా హెరిడిటరీగా వస్తుందా ఎన్నుకుంటున్నాం ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ డైరెక్ట్ కాదు ఇండైరెక్ట్ బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఎలక్షన్స్ లెజిస్లేటర్స్ ఓట్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీలు వీళ్ళు ఓట్ వేస్తారు బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఎలక్షన్స్ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎలక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వాళ్ళ పార్టిసిపేట్ చేసిన దాని ప్రకారం ఆయన ఎన్నుకోబడతారు ఇది ప్రెసిడెంట్ కదా so india is a republic kani ikkada monarchical system lo king prajalu enukovatledu aina power tho vere vallu odinchi aina adhikaranam vastunadu so ayin tarvata evaru vastaro ayina koduku ayin tarvata evaru vastaro vaalla koduku vaalla tarvata vaalla koduku so ee throne edaithe undo adu edaithe undo adu entadi hereditary in nature ante varasatvanga vastundi idi manaki varasatvanga vastundi ani me gurtu pettukovali and people were treated as subjects manushulu laga treat chese vallu kaadu subjects to be ruled ante nenu paripalistunna vastuvulu nenu paripalistunna things lage undadu human rights lanti concept ledhu ee roju today you cannot treat people as subjects people ante humans valaki jeevam undi vala manushulu valakunna rights untayi akkad rights concept ledhu పీపుల్ కు ఉండేవన్నీ కూడా డ్యూటీసే అప్పట్లో పీపుల్కి ఏముంది డ్యూటీసే రాజు పట్ల నువ్వు విధేయుడిగా ఉండాలి రాజుని గౌరవించాలి పద్ధతిగా ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇంతే 
all you have is duties there is no concept of people having rights artham avutunda meeku raacharika konlo ekkada unnaya ma prajalaku rights hakkulu unnaya naaku idi hakku undi naaku maatlaade hakku undi naaku vaak swatantra undi ledu raaju ni nu tholnaade manaku tittem anko tan ninnu uri shiksha vese champeyochu raaju you cannot do anything tan addan ki ledu naaku vaak swatantra undi naaku maatlaade hakku undi andan ki ledu so there are no rights only duties okay only duties and matter it is your political system then let's come to administrative system administration ela chese vallu administrative ela chese vallu cheppandi first administrative system cheyalante artham enti you have to take care of administration oka maata adugutanu appatlo administration lo unna two major aspects enti land order revenue majority aspects entamma land order revenue ivi majority migilni mi raju ke emaina interest unte roadlu veyinchalante roadlu veyinchochu irrigation cheyinchalante irrigation cheyinchochu industries gatra appudlo levu there is no concept called industries then agriculture is there but there is no concept called industries so maximum raju emanna cheyalante కాలువులు తవ్వించడం చెరువులు తవ్వించడం చెట్లు అశోకుడు రోడ్డు గిరివైపు రా చెట్లు నాటించడం విన్నాం కదా ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు రోడ్లు వేయించడం చెట్లు నాటించడం ఇట్లాంటివి డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ అంటే అవి అది ఏదైనా రోజు మంచోడు అయితే చేస్తాడు లేకపోతే అదర్వైజ్ ప్రిడామినెంట్లీ వాళ్ళు చేసే పనులు ఏంటి ప్రజల దగ్గర అగ్రికల్చర్ పంట పండితే దాంట్లోంచి శిస్తు తీసుకోవడం అండ్ ప్రజలకి ప్రొటెక్షన్ కల్పించడం ప్రజల్లో ఈ ప్లాన్ డాటర్ ఇష్యూస్ రాకుండా చూసుకోవడం సో ఇదే ప్రిడామినెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అంతకంటే ఉండేది కాదు అయితే గుర్తు పెట్టుకోండి మీకు ఒక మాట చెప్పాను అప్పట్లో అప్పటి మొనార్కియల్ సిస్టమ్ లో విచ్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ విలేజెస్ ఆర్ టౌన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు విలేజెస్ విలేజెస్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ టౌన్స్ ఎందుకని అప్పట్లో మెయిన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఏంటమ్మా మరి అగ్రికల్చర్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది సో నీకు మనీ జనరేట్ అవుతుంది పంట జనరేట్ అవుతుంది ప్రొడక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది అంతా ఎక్కడ అగ్రికల్చర్స్ విలేజెస్ సో డబ్బులు ఎక్కడికి వస్తాయి విలేజెస్కి వస్తాయి ఎవరి చేతిలోకి వస్తాయి రైతుల చేతిలోకి వస్తాయి సో ప్రతి విలేజ్ లో కూడా దేర్ విల్ బి వన్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ టికెట్ కలెక్టర్ ఏదో అనుకోండి ఇతను ఏం చేస్తాడు ఈ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనీని కలెక్ట్ చేస్తాడు కలెక్ట్ చేసి పైకి వెళ్తుంది అనమాట సో నీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ లో ప్రధానంగా ఉండేది రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఆర్మీ అంది దానికి సైన్యాధ్యక్షులు సైన్యులు సైన్యం వీళ్ళంతా ఈ సెగ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటారు అయితే వీళ్ళని ఎలా ఎన్నుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఉన్నారు మీరు ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది ఎందుకు మీరు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనో లేదా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనో ప్రయత్నం చేయడం కోసం మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఇండియాలో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు నాకు పలానా అమ్మాయి డయానా నాకు బాగా నచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అయితే నా పక్కన చీ మన సెక్రటరీ కింద బాగుంటుంది చీఫ్ సెక్రటరీ కింద అమ్మాయి బాగుంటుంది లేదా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కింద అమ్మాయి బాగుంటుంది అని చెప్పి క్యాన్ హీ అపాయింట్ డయానా డైరెక్ట్లీ ఇండియాలో అలా జరుగుతుందా జరగదు మరి డయానా ఏం చేయాలి సి హ్యాస్ టు టేక్ అన్ ఎగ్జామ్ called ups ups in exam raayali prelims clear cheyali mains clear cheyali interview clear cheyali so idu entadi merit based selection so today we are following merit based selection mar appatlo em chese vallu spoils system antam spoils system ante artham enti whoever is close to the king king ki evaraithe daggaraga unnaro daggara ante physical ga kada mental ga proximity or closeness కింగ్ కి ఎవరైతే ఇష్టమో ఎవరైతే కింగ్ కి దగ్గరగా ఉన్నారో వాళ్ళకి అధికారాలు అనేవి వచ్చాయి వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి వచ్చాయి ఒక టెస్ట్ పెట్టి కండక్ట్ చేసి ఎబిలిటీని చెక్ చేసి చేసేవాళ్ళు కాదు సో వాట్ వాస్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇన్ దోస్ డేస్ స్పాయిల్ సిస్టమ్ స్పాయిల్ సిస్టమ్ అంటే నో మెరిట్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ సెలెక్షన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్సిమిటీ ఆర్ క్లోజ్నెస్ టు కింగ్ కింగ్ కి నువ్వు ఎంత క్లోజు కింగ్ కి క్లోజ్ అయిన వాడికి నువ్వు ఎంత క్లోజు ఇలాంటి దాన్ని బట్టి నీకు ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా అనేది తేలుతుంది 
మీకు అర్థమైందా ఈజ్ దిస్ క్లియర్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ యూ షుడ్ బి క్లోజ్ టు కింగ్ అర్థమైందా అందరికి కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ సో ప్రతిది మీకు ఇన్ కంపారిజన్ టు టుడే సిస్టమ్ చెప్తున్నాను ఇవాళ ఎలా ఉంది అప్పుడు ఎలా ఉండేది ఈ కంపారిజన్ మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు అందుకనే చెప్తున్నాను ఈ అని కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం చూడాల్సింది అర్ధశాస్త్రాలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దెర్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ చాప్టర్స్ ఇన్ అర్ధశాస్త్ర అయితే అందులో ఫోర్ బాగా ఇంపార్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి బాగా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కొన్ని మాత్రమే వాటిని మనం డీల్ చేద్దాం వాటిని మనం డీల్ చేద్దాం ఈరోజు సో వచ్చేసరికి ఆ రోజుల్లో రిలీజియన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు రిలీజియన్ యూస్ టు ప్లే ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండ్ కింగ్ వాజ్ ది ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రిలీజియన్ ని కాపాడేవాళ్ళు మతం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా భావించేవాళ్ళు ఈ రోజు కెన్ వీ డూ దట్ టుడే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెక్యులర్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ రిలీజియన్స్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సెక్యులర్ సిస్టమ్ బట్ అప్పట్లో కింగ్ రిలీజియన్ ని చాలా క్లోజ్ గా ఉండేది తను ఫాలో అయ్యేవాడు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేవాళ్ళు కూడా సో రిలీజియన్ తో కింగ్ కు సంబంధం లేదు ఎవరు ఏ ఏ దేనైనా ఫాలో అవ్వచ్చు దాన్ని నేను అలో చెయ్యాలనే రూల్స్ లేవు దెర్ ఆర్ నో సచ్ రూల్స్ సో సెక్యులర్ సిస్టమ్ అనడానికి లేదు అప్పట్లో వీ కెనాట్ కాల్ ఇట్ ఎ సెక్యులర్ సిస్టమ్ సో రిలీజియన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసేది కింగ్ వాజ్ ది ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ అండ్ పీపుల్ కూడా ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే రిలీజియన్ నుంచే కింగ్ కి పవర్స్ వచ్చాయి అని అంటే మతమే చెప్పేది ప్రజలందరూ కూడా రాజు చెప్పింది వినాలి రాజు మన కోసమే దేవుడు పంపించిన వ్యక్తి అన్నట్టుగా మత గ్రంథాల్లో రాసేవాడు సో ఇట్స్ లైక్ ద కింగ్ డిరైవ్డ్ హిస్ పవర్ ఫ్రమ్ రిలీజియన్ ప్రజలందరూ మతాన్ని ఫాలో అయ్యేవారు మతంలో రాజు గురించి ప్రస్తావన ఉండేది తండ్రి లాంటి వాడు తనని మనం గౌరవించాలనేది సో ఆ రిలీజియన్ నుంచే ఆయనకి పవర్స్ పవర్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఎదురుబడి నమ్మితేనే కదా ఓన్లీ వెన్ ద అదర్ పర్సన్ ఫీల్స్ యువర్ పవర్ఫుల్ యువర్ పవర్ఫుల్ అదర్ పర్సన్ నేను పట్టించుకోకపోతే నీకు పవర్ ఎక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళు పట్టించుకుంటేనే నీకు పవర్ ఉన్నట్టు సో వాళ్ళు ఎందుకు పట్టించుకుంటారు ఎందుకు గౌరవిస్తారంటే రిలీజియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పీపుల్ రిలీజియన్ స్టేస్ కింగ్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ హీ హ్యాస్ టు బి రెస్పెక్టెడ్ ఆ రకంగా కింగ్ కి ఈ పవర్స్ డిరైవ్ అయ్యేవారు ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ మనం అర్ధశాస్త్రాలో మాట్లాడిన కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఓకే సో ఒక ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి మెషినరీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మెషినరీ అంటే ఎవరెవరు ఉంటారు గవర్నమెంట్ లో ఒక్క కింగ్ ఒక్కడేనా ఇంకెవరన్నా ఉంటారా రెండోది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ మూడవది పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్సనల్ అంటే పీపుల్ పీపుల్ ని ఎలా అడ్మినిస్టర్ చెయ్యాలి ఓకే సో ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ మనం చూడాల్సింది సో మెషినరీ అంటే అర్థం ఏంటి మెషినరీ అంటే మెషిన్స్ కాదమ్మా ఆల్ ద పీపుల్ ఆల్ ది సిస్టమ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కలిపి మనం మెషినరీ అని చెప్పి అంటాం ఫస్ట్ అందరికంటే పైన ఎవరు కింగ్ మొత్తం పవర్స్ అన్ని కింగ్ వే కానీ అన్ని ఫంక్షన్స్ తను చేయగలుగుతాడా చేయలేడు సో అందుకని ఏం చేస్తాడు తను ఒక బెటాలియన్ ని ఒక టీమ్ ని రెడీ చేసుకుంటాడు మరి ఈ కింగ్ కి సహాయం చేసే వ్యక్తి ఎవరు ప్రధానమంత్రి లేదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద ముప్పై డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండేవంట సో థర్టీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ అండర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంటర్న్ యూస్ టు రిపోర్ట్ టు ద కింగ్ ఇలా ఉండేవి ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కి దేర్ ఈజ్ ఎ మినిస్టర్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ కి దేర్ ఈజ్ ఎ మినిస్టర్ ఓకే ఈ మినిస్టర్స్ అందరు ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి మినిస్టర్ అందరికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ బాస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి కింగ్ బాస్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ దీస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఈ మిగిలిన మినిస్టర్స్ అందరినీ అనొచ్చు మనం దే ఆల్ ఎయిడ్ ద కింగ్ దే ఆల్ ఎయిడ్ ద కింగ్ ఇన్ గవర్నెన్స్ పరిపాలనలో వీళ్ళందరూ కింగ్ ఎయిడ్ చేసేవాళ్ళు ఇది వినడానికి ఇప్పుడు కూడా ఎలాగే ఉందిగా కింగ్ ప్లేస్ లో మీరు ప్రెసిడెంట్ పెట
ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేటలో పిఎం ను పెట్టుకోండి మినిస్టర్స్ అందరూ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అనుకోండి ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నామినల్ హెడ్ అండ్ అర్థం ఏంటి పేరుకు మాత్రమే హెడ్ రియల్ హెడ్ ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రియల్ ప్రెసిడెంట్ ఏమో నామినల్ కానీ అప్పట్లో కింగ్ ఏ రియల్ రియల్ కింగ్ కింగ్ అంటే నిజంగానే కింగ్ సో అల్టిమేట్ పవర్స్ తన చేతిలో ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మౌరియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉంది ఇండియన్ అడ్మినిస్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉంది కానీ అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ నాట్ ది అల్టిమేట్ అథారిటీ బట్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ ద రియల్ అల్టిమేట్ అథారిటీ నాట్ ది ప్రెసిడెంట్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టుడేస్ సిస్టమ్ అండ్ కౌటిలియన్ సిస్టమ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది అది మరి ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారంటే డిఫరెంట్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ మొత్తం పని అంతా ఒకళ్ళే చేయలేరు కాబట్టి వర్క్ ని డివైడ్ చేసేసారు మరి ఈ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ లైక్ మినిస్టర్స్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు స్పాయిల్ సిస్టమ్ స్పాయిల్ సిస్టమ్ అంటే అర్థం ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాక్సిమిటీ ఆర్ క్లోజ్నెస్ అంతే బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాక్సిమిటీ ఆర్ క్లోజ్నెస్ ద్వారానే జరిగారు అయితే లోవర్ లెవెల్స్ లో వెన్ యూ గో టు లోవర్ లెవెల్స్ లోవర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మెరిట్ బేసిస్ మీద తీసుకునే వాళ్ళు అంటే హయ్యర్ లెవెల్ అపాయింట్మెంట్స్ అన్ని స్పాయిల్ సిస్టమ్ ద్వారా జరిగేవి కింది లెవెల్లో మాత్రం మెరిట్ బేసిస్ మీద అంటే వీడు చదువుకున్నాడా వీడికి ఏమైనా వచ్చా వీడి పని చేయగలడా లేదా ఏవో కొన్ని అప్పట్లో ఉన్న కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ కొన్ని టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు లోవర్ లెవెల్లో బట్ హయ్యర్ లెవెల్లో ఇట్ వాజ్ ఆల్ స్పాయిల్ సిస్టమ్ మరి ఈ మినిస్ట్రీస్ అందరి మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఎన్షూర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్ మినిస్ట్రీస్ మధ్యలో ఈ కోఆర్డినేషన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎన్షూర్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఓకే మరి ఈ ఓవరాల్ గా ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు కాదు అప్పట్లో మంత్రి పరిషత్ అనేవాళ్ళు ఈ మంత్రి పరిషత్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి వాళ్ళు చేసే పనులు ఏంటి ఒకటి సో ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే మీకు వర్క్ అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు చెప్పాను మీకు అగ్రికల్చర్ కావచ్చు కాలువలు తవ్వించడం చెరువులు తవ్వించడం చెట్లు నాటించడం ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటి వర్క్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని బిగిన్ చేయడం ఓకే ఆల్రెడీ వర్క్ బిగిన్ అయింది అనుకోండి అది కంప్లీట్ అవుతుందా లేదా సూపర్వైజ్ చేయడం ఓకే కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి దాన్ని ఇంకా ఫర్దర్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చెయ్యాలి అని ఆలోచించడం ఓకే అండ్ రాజు ఏదైనా ఆర్డర్ పాస్ చేశారనుకోండి ఈ ఆర్డర్ ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా అని చూడడం ఒక శిక్ష వేశారు శిక్ష అమలైందా లేదా ఒక పలానా చెరువు తవ్వమని చెప్పారు అది తవ్వారా లేదా ఇట్లాంటివన్నీ అండ్ జనరల్ సూపర్విజన్ అన్ని వర్కులు సరిగ్గా జరుగుతున్నాయా లేదా అని చూడటం పర్యవేక్షణ అంటాం సో ఇది మంత్రి పరిషత్ యొక్క ప్రధానమైన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ So, we learned about machinery of the government. Machinery of the government, who is the head of the king? Who is the king of the king? Prime Minister. Prime Minister is the head of the king. 30 different departments. Each, de- each department being headed by a minister. Okay? Prime Minister is the head of the king. Each department being headed by a minister. Prime Minister along with all these ministers is called Council of Ministers. So, what do you mean? So, what do you mean? What do you mean? Spoil system. What do you mean? 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 Division of work. లోవర్ లెవెల్స్ లో మాత్రం మెరిట్ బేసిస్ మీద రిక్రూట్మెంట్ అనేది జరిగింది ఈ అందరు మినిస్టర్స్ మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఎన్షూర్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ది అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అల్టిమేట్లీ రిపోర్ట్ టు ద కింగ్ ఇది మనం మెషినరీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ లో భాగంగా తెలుసుకున్నది కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ ఒక్కొక్కటి చెప్పగానే నేను అడుగుతాను మీరు నాకు రెస్పాండ్ అవ్వాలి సో సెకండ్ పోర్షన్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ కౌట్ ఇండియాస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ లో ఏం ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయ్యారు ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చూసినవే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఏంటి డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే వర్క్ అంతా ఒకళ్ళే చేయకుండా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం ఇది ఒక ప్రిన్సిపల్ రెండోది ఏంటి అందరి మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఉండడం ఎవరి మటుగాలు ఎవరికి వారే యమునా తీరి అన్నట్టు కాకుండా కో బిట్వీన్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండడం కూడా ప్రి
very very important to regulate behavior ee vishayam meeku cheptanu good governance ani cheppi mana maatladtam that is very very important for you and kautilya is important in meeku three aspects upsc aspects ki kautilya gurinchi ekka chadutaru public administration lo chadutamu ethics lo chadutamu thinkers lo ethics lo ostaru history lo chadutamu if you have a political science optional political science lo kuda chadutamu so he is a very important man rendu options lo chaduthuntamu ethics and history lo kuda manam chaduthu untam so very important person anamata so jathiga telusukovali meer so discipline to regulate behavior ante prajalu employees employees in sense ministers gavachu vaalike entha unda vaalu gavachu vaalla behavior ni regulate cheyadaniki manam em cheyali discipline anedi maintain cheyali ee discipline aspect gurinchi nenu malli cheptanu meeku malli cheptanu endukante manam governance laki vellapudu ayina cheptadu ee rakamga పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం మాట్లాడదాం సో ప్రస్తుతానికి జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఈ రెగ్యులేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది డిసిప్లిన్ ఎలా ఎన్షూర్ చేస్తారనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇట్ లిటిల్ లెటర్ సో బీ దేర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైరార్కి హైరార్కి ఇస్ అనదర్ ప్రిన్సిపల్ హైరార్కి అంటే అర్థం ఏంటి పైన ఒకళ్ళు వాళ్ళ కింద ఇంకొంతమంది వాళ్ళ కింద ఇంకొంతమంది ఇలా అందరూ ఒకే లెవెల్లో ఉండడం కాదు అందరూ ఒకే లెవెల్లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం ఫ్లాట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం an organization wherein every person has the same level hierarchy ela untadi pyramid level lo pyramid style lo untadi paina andakanda ultimate atante ayane kenda kontha mandi vaalla kenda malli individual ga kontha kontha mandi untaru idi hierarchical system nee paina vaadu vaadu paina vaadu vaadu paina vaadu vaadu paina vaadu ala anamata so hierarchical system is again another principle they followed so hierarchy lo em jarugutundi superior paina unna vaallu kenda unna vaallaki inferior anachu kenda unna vaallaki paina unna vaallu సబార్డినేట్ అనండి ఇన్ఫీరియర్ అంటే బాగుండదు ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారు అండ్ ఈ పర్సన్ హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ఆర్డర్ వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో ఆర్డర్ ని వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకే సుపీరియర్ చెప్పింది సబార్డినేట్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఫాలో అయిన అందరు ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఫర్ codification of uh, rules and regulations very very important written communication and artham endamma ee roju kautilya ministers andarki oka order pass chesaru anukondi order pass chese vidhanam ela untundi they will write it on a piece of paper appatlo paper lekapothe ilante unde chudante adhe edo wait wait tho rase vallu elaga సో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అని అర్థం అది ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసిన ఒక చట్టం తీసుకొచ్చిన ఒక సిక్స్ మా ఒక ఏ మార్పు తీసుకొచ్చినా సరే ఇట్ యూస్ టు బి రిటర్న్ సో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పలానా తీసుకొస్తున్నాము అందరూ ఇది ఫాలో అవ్వాలి ట్యాక్స్లు పెంచామన్నారు అనుకోండి దాన్ని కోడిఫై చేసేవాళ్ళు అంటే ఏదో నోటుతో చెప్పడం ఓవరాల్ గా నోటుతో చెప్పకుండా దే యూస్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్ దే యూస్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్ అర్థమైందా మీకు రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా చెప్పండి ఓకే యా రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఏంటి ఉపయోగం ఒకటి టు ఎలిమినేట్ కరప్షన్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక విలేజ్ లో రైతు ఉన్నాడు విలేజ్ లో ఫార్మర్ ఉన్నాడు ఈ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసే వ్యక్తి వచ్చాడు వచ్చి నీకు వచ్చిన పంటలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇమ్మని రాజుగారు చెప్పారు అని చెప్పాడు రాజుగారు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చేయమని చెప్పారని వీడు చెప్పాడు ఇఫ్ దెర్ ఈస్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఆ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని రాసి ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇతను ఫార్టీ పర్సెంట్ అని అడగడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ రైటింగ్ ఒకవేళ అలా రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే వీడు మోసం చేసేసే అవకాశం ఉంటుంది మోసం చేసేసి మనకి ఎవరు చూడడానికి లేదు ప్రూఫ్ లేదు కాబట్టి మోసం చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎలిమినేట్ కరప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది రెండు టు రెడ్యూస్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ మీకు గవర్నర్ ఎగ్జాంపుల్తో ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు గవర్నర్ ఉన్నారు గవర్నర్కి దేర్ ఆర్ సమ్ పవర్స్ విచ్ ఆర్ డిఫైండ్ 
క్లియర్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ లో డిఫైన్ చేసిన కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెంబ్లీలో ఏ చట్టం అన్నా చేసిన అది గవర్నర్ సంతకం పెట్టకుండా చట్టం మారదు ఏ బిల్లు కూడా గవర్నర్ సైన్ చేయకుండా చట్టం అవదు అది డైరెక్ట్ గా డిఫైన్డ్ పవర్ అది అలాగే అసెంబ్లీ ప్రారంభించినప్పుడు గవర్నర్ ఇనాగ్రల్ అడ్రస్ ఇస్తారు ఆయనే సమన్ చేస్తారు ఆయనే ప్రొరాగ్ చేస్తారు అంటే సెషన్ ని సమావేశాన్ని సమావేశపరచడం సమావేశాన్ని ఎండ్ చేయడం ఇవన్నీ గవర్నర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ డిఫైన్డ్ పవర్స్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే గవర్నర్ కి కొన్ని డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ కూడా ఉన్నాయి డిస్క్రిషన్ అంటే నాట్ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ తన విచక్షణ అధికారాలు అంటారు తెలుగులో డిస్క్రిషన్ తెలుగులో ఏమంటాం విచక్షణ అంటే ఏంటి విచక్షణ అంటే అర్థం ఏంటి ఏది మంచి ఏది చెడు ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని నువ్వు ఆలోచించి చెప్పడం దెర్ ఇస్ నో రూల్ టు రిలై ఆన్ ఒక పుస్తకంలో రూల్ నీకు లేదు రెడీగా నువ్వు నీ కామన్ సెన్స్ తో నీ తెలివితేటలతో డిసైడ్ చేయాలి దాన్ని డిస్క్రిషన్ అంటాం ఆ సందర్భం ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉన్నాయి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఆ సందర్భం ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి పీపుల్ వన్ పీపుల్ ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఏ పార్టీకి మెజార్టీ రాలేదు అనుకోండి అప్పుడు గవర్నర్ విల్ యూస్ ఇస్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఎవరిని పిలవాలి అనేది గవర్నర్ ఇష్టం జనరల్ గా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళ ఎక్కువ సీట్లు వచ్చిన వాళ్ళని పిలవచ్చు అని కాన్స్టిట్యూషన్ లో రాయలా ఎక్కువ సీట్లు ఎవరికి వచ్చాయో వాళ్ళకి పిలవాలని రాయలా మెజార్టీ దాటింది అనుకోండి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పిలవాలి అది అది డిఫైన్ చేశారు కానీ ఎవరికి మెజార్టీ రాలేదు అనుకోండి హయ్యెస్ట్ సీట్స్ వచ్చిన పార్టీని పిలవాలా లేకపోతే నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ కలిపి కోలిషన్ ఫామ్ చేసే కోలిషన్ అంటే ఏంటి కోటం ఫామ్ అయ్యే వాళ్ళని పిలవాలా అది గవర్నర్ ఇష్టం అది గవర్నర్ యొక్క డిస్క్రిషన్ మీకు అర్థమవుతుందా ఒక ఒక స్టేట్ లో బీజేపీ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి గవర్నర్ గా ఉన్నాడు అనుకోండి ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి ఎవరికి ఫుల్ మెజార్టీ రాలేదు కానీ బీజేపీకి సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఫుల్ మెజార్టీ రాలేదు ఆ పక్కన కాంగ్రెస్ ఎన్సిపి మహారాష్ట్ర ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ ఎన్సిపి శివసేన ఉన్నాయి ఈ మూడు కలిపి కోలిషన్ ఫామ్ చేసాయి ఈ మూడు కోలిషన్ ఫామ్ చేస్తే వీళ్ళకున్న మెజారిటీ ఈజ్ వీళ్ళకి మెజారిటీ ఉంది కానీ గవర్నర్ కెన్ ఇన్వైట్ దిస్ పర్సన్ ఒరిజినల్ గా ఎలక్షన్స్ అయినప్పుడు ఎవరికి లేదు మెజారిటీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ముగ్గురు చేతులు గెలిపిస్తారు అయినప్పటికీ గవర్నర్ బీజేపీని పిలవచ్చు కావాలంటే అతని ఇష్టం అది అయితే బీజేపీకి పిలిచి ఇచ్చే అధికారం ఇచ్చేయలేరు కొంత టైం ఇస్తారు పదిహేను రోజులు వారం రోజులు టైం ఇస్తారు వారం రోజుల్లో మీరు మీ మెజార్టీని నిరూపించుకోవాలి అంటారు ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ అసెంబ్లీలో మీ మెజార్టీని నిరూపించుకోవాలి ఎలా నిరూపించుకోవాలి టెస్ట్ పెట్టాలి ఒక ఓటింగ్ జరుగుతుంది ఓటింగ్ లో గెలవాలి ఇన్ఫాక్ట్ అదే జరిగింది మహారాష్ట్రలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ని పిలిచారు ఆయన నిరూపించుకోలేకపోయాడు ఆ తర్వాత వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి ఈ మూడు పార్టీలు కలిపి వెళ్తే వీళ్ళకి గవర్నర్ పిలవడం జరిగింది ఈ మూడు పార్టీలు ఎలాగైనా బీజేపీని అధికారాన్ని దూరం చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో నడుపుతున్నారు అంటే డిస్క్రిషనరీ పవర్ అంటే అర్థం అది అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ అఫీషియల్ గా మీకు రాసి లేకపోయినా సరే కొన్ని సందర్భాల్లో డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఉంటాయి వాడతారు అయితే రాసి ఉందనుకోండి ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ క్లియర్లీ కోడిఫైడ్ ఇది నీ పవరు ఈ సందర్భంలో చేయాలి ఈ సందర్భంలో చేయాలి క్లియర్ గా కోడిఫై చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ తగ్గుతాయి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి అవ్వదు సో కాబట్టి పవర్స్ పైన ఒక చిన్న లిమిటేషన్ అనేది ఉంటుంది అని దీని అర్థం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి టు ఫిక్స్ అకౌంటబిలిటీ టు ఫిక్స్ అకౌంటబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరి పని ఎవరిది అకౌంటబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి వాటి మీనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ తెలియదు ఏమంటాం జవాబుదారీతనం అంటాం అంటే ఈ పని నీకు అప్ప చెప్పాను అని నువ్వు నోట్తో ఓరల్ గా చెప్పావు ఆ తర్వాత ఈ మైట్ సే నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పావు నాకు అనేయచ్చు ఎందుకురా పని చేయదు నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పావు అనవచ్చు అది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ రైటింగ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లో జరిగితే పలానా టైంలో చెప్పాను కావాలంటే చూడని చూపించడానికి ఉంటుంది సో అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది టు రెడ్యూస్ నెపోటిజం ఎప్పుడైతే మనం కోడిఫై చేస్తామో అండ్ ఫేవరటిజం హయ్యర్ లెవెల్లో అంతా స్పాయిల్ సిస్టమే రాజుకి రచనలో పెట్టుకుంటే వెళ్తారు అయితే అదే పని కింద లెవెల్ వాళ్ళు కూడా చెయ్యకుండా ఆపడానికి ఈ కోడిఫికేషన్ హెల్ప్ చేస్తుంది ప్రతి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పైన చుట్టాలు ఆ రకంగా వచ్చేయకుండా ఆపడానికి కోడిఫికేషన్ హెల్ప్ అంటే ఏదన్నా చేయాలంటే ఒక్కొక్క రూల్ ఉంది కోడిఫై చేశారు కోడిఫై చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి ఇన్ రైటింగ్ ఉంది సో అది ఫాలో అవ్వాలి
continuity of administrative process very very important idu in artham ente let's assume there are set of rules anitni codify chesaru ippudu chandragupta maurya died tana son vachadu oka vela ee rules ni codify cheyakapothe appude em avutundi there is nothing given in writing so he will he might create his own system are man dai system em ledu man antone delipindi అలా కాకుండా మా నాన్నగారు హయాంలో ఎలా జరిగింది అనడానికి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ రిటర్న్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏమవుతుంది కంటిన్యూటీ వస్తుంది ఆ ఒక మనం అప్పుడు చేసినట్టుగానే చేద్దాం అవే రూల్స్ ఫాలో అవుదాం అని చెప్పి ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఆయన తర్వాత ఇంకొక ఆయన తర్వాత ఇంకొక ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్ చేంజ్ చేయడానికి ఆబ్వియస్ గా ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కింగ్ అబ్సల్యూట్ పవర్స్ ఉన్నాయి ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్ అది దానికి కెలకడానికి లేదనడానికి లేదు కింగ్ హ్యాడ్ అబ్సల్యూట్ పవర్స్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఎవర్ హీ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ఇట్ హీ కుడ్ ఈజీలీ చేంజ్ ఇట్ తను ప్రశాంతంగా చేంజ్ చేసేయచ్చు ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఆల్ ఫైవ్ పాయింట్స్ అర్థమయ్యా రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏ రకంగా హెల్ప్ అవుతుంది నేను అన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే మీకు అర్థం అవుతుందని చెప్తాను ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి సార్ నెపోటిజం ఒకసారి చెప్పరా నెపోటిజం అంటే చుట్టాలు నా చుట్టాల అబ్బాయికి ఇచ్చేయడం అలాంటివి అనమాట నెపోటిజం ఫేవరటిజం అంటే మనకి ఎక్కువగా బాలీవుడ్ గురించి వస్తాయి బాలీవుడ్ లో ఎప్పుడు కూడా వాడి మేనలుడు వీడి కొడుకు టాలీవుడ్ లో కూడా అదే జరుగుతుంది వాళ్ళకే సినిమా అవకాశాలు వస్తుంటాయి కొన్ని చోట్ల మనకి తెలిసిన వాళ్ళకి మన చుట్టాలకి మన ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళకి మాత్రమే హెల్ప్ చేసుకోవడం ఇలాంటిదాన్ని నెపోటిజం అంటాం ఎప్పుడైతే మనకి కోడిఫైడ్ రూల్స్ ఉంటాయో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలని చెప్పి రూల్స్ క్లియర్ గా ఫిక్స్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు నెపోటిజం ఫాలో అవడానికి లేదు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ఒక ఒక కింద లెవెల్లో నేను ఒక ఆఫీసర్ని ఒక వర్క్ ఉంది వీడికి ఇవ్వాలా వీడికి ఇవ్వాలా నేను డిసైడ్ చేయాలి వీడేమో నా బావమర్ది వీడేమో నా బావమర్ది వీడేమో నాకు తెలియదు సో నేను జనరల్గా ఏంటి వీడికి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటాను కానీ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ రూల్స్ సిస్టమేటిక్గా రూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి రూల్స్ ప్రకారం వీడికి క్వాలిఫై అవుతున్నాడు అనుకోండి వీడికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు అడగచ్చు సార్ మీరు ఎందుకే స్పాయిల్ సిస్టమ్ ఉంది అన్నారు కదా అని స్పాయిల్ సిస్టమ్ ఉంది హయ్యర్ లెవెల్లో ఉంది కింద లెవెల్లో కాదు కింద లెవెల్లో మెరిట్ బేసిస్ మీద కూడా తీసుకుంటారని చెప్పాను నేను బట్ హయ్యర్ లెవెల్ మినిస్టర్ లెవెల్ ఆ పై లెవెల్ ఆ పై లెవెల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హయ్యర్ సెగ్మెంట్ అంతా స్పాయిల్ సిస్టమ్ అని నడిచేది క్లియర్ రైట్ సో ద థర్డ్ వన్ ఈస్ పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్సనల్ అంటే పీపుల్ సో పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉండే డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటమ్మా రిక్రూట్మెంట్ అంటే ఎవరిని రిక్రూట్ చేయాలి రిక్రూట్ చేసిన తర్వాత వాడికి ఏం చేస్తాం ట్రైనింగ్ పని నేర్పించాలి ట్రైనింగ్ తర్వాత ఏంటి ప్రమోషన్స్ బాగా పనిచేసే వాడిని ప్రమోట్ చేయడం ఆ తర్వాత ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇది ముందు రివర్స్ వచ్చింది ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని చూడడం అప్రైజల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎవాల్యుయేషన్ ఈ వన్ ఇయర్లో దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఇదంతా చేయడం దెన్ ప్రమోషన్స్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే జాబ్లో ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎలా ఉండాలి అనేది కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ సో కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ని ఫాలో అవ్వడం డిసిప్లిన్ సో దీస్ ఆర్ ది సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు రిక్రూట్ పీపుల్ how are we going to train them how do we evaluate them how do we promote them how do we ensure code of conduct while rules and regulations follow ela cheyali how do we ensure discipline these are the aspects we discuss within personal administration okay okay i think ikkada meeku important aspect ante kautilya was the first person to talk about good governance ఇంతే పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో సిస్టమ్ ఏముంటుందని చెప్పాను మీకు ఇంతే దీస్ ఆర్ ది సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ దే యూస్ టు ఫాలో రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజులు ప్రమోషన్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ డిసిప్లిన్ దీస్ ఆర్ ది ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే మనం ఇప్పుడు గుడ్ గవర్నెన్స్ లోకి వెళ్దాం గుడ్ గవర్నెన్స్ అనేది సుపరిపాలన పరిపాలన సక్రమంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి వాట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్ గురించి మాట్లాడిన ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింకర్ ఎవరు ఆబ్వియస్లీ కౌటిల్య 
he is the first administrative thinker to talk about good governance so ina konni padalu chepparu konni sentences evadam jarigindi adu okka sari meer chuste meek ardham avutundi chudandi ina antadu the king chaala important ivanni shall consider anything as good that benefits his subjects subjects evaru people ante prajalaki edaithe manchi chestundo danni raju manchi ani bhavinchali ardham ainda prajalaki edaithe manchi jarugutundo adhe manchidi ప్రజలకు ఏదైతే మంచి జరుగుతుందో అదే మంచిది అని చెప్పి రాజు భావించాలి అంతేగాని తనకి ఏది బెనిఫిట్ అవుతుందని చూసుకోకూడదు ఇది పీపుల్ ఇది కింగ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ ఇది ప్రజలకి మంచి జరుగుతుందా తనకి మంచి జరుగుతుందా అంటే ఏం చూడాలంట తన గురించి తను ఆలోచించకూడదు ఈ షుడెంట్ థింక్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్ నాకు మంచి జరుగుతుందా లేదా అని చూడకూడదు ప్రజలకి మంచి జరుగుతుందా లేదని చూడాలి ప్రజలకు ఏదైతే మంచి చేస్తుందో అది మంచిది అంతేగాని తనకు ఏదైతే మంచి చేస్తుందో అది మంచిది కాదు అలా రాజు ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తాడు మీకు అర్థమైందా అలా ఉండాలి అని చెప్పి రాజు చెప్తాడు ద కింగ్ షెల్ నాట్ కన్సిడర్ సంథింగ్ యాజ్ గుడ్ సంథింగ్ దట్ బెనిఫిట్స్ హిమ్ అది కాదు సంథింగ్ దట్ బెనిఫిట్స్ పీపుల్ దాన్ని ఆయన మంచి కింద భావించాలి అంతేగాని తనకేది మంచి జరుగుతుందో అది మంచి అని భావించకూడదు ఓకే రైట్ మరి అర్ధశాస్త్రాల్లో గవర్నెన్స్ గురించి ఆయన ఏం చెప్పారు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ సుపరిపాలన అంటే ఏంటి గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటి ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎకనామిక్స్ మనీ విషయంలో ఏది మంచి ఏది చెడు ఎలా ఉంటే అది గుడ్ గవర్నెన్స్ అవుతుంది ఎలా ఉంటే అది బ్యాడ్ గవర్నెన్స్ అవుతుంది అలాగే పొలిటికల్ ఇష్యూస్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్లో పీపుల్ ఇష్యూస్లో ఎలా ఉంటే కరెక్ట్ ఎలా ఉంటే తప్పు ఓకే ఎలా ఉంటే కరెక్ట్ ఎలా ఉంటే తప్పు ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఎకనామిక్స్ ఆస్పెక్ట్ ఫస్ట్ చూద్దాం మనీ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఎలా ఉండాలి రాజు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అది చూడండి ఈయన ఏమంటారంటే ఈయన ఏమంటారంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటాయి ఒకటి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రెండు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎకానమీలో మనం చదువుతాం అది capital expenditure and artham enti any expenditure that you put towards assets creation of assets for example appat rojul prakaram teskunte cheruvu tavvinchadu capital expenditure road veyinchadu capital expenditure chetlu naatinchadu capital expenditure irrigation ki dam construct chesaru capital expenditure ilante vaatni manam em antam capital expenditure antam but what is revenue expenditure శాలరీస్ ఓకే మంత్రికి శాలరీస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి శాలరీస్ అండ్ రాజు రాణి గారికి మంచి మంచి బంగారాలు చేయించుకోవడం వస్తువులు చేయించుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ సో కౌటిల్య ఏం చెప్తాడు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది షుడ్ నాట్ బీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓవరాల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓవరాల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓవరాల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి మెంచకూడదు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మెజారిటీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమై ఉండాలి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయి ఉండాలి ఆ డే టు డే ఫంక్షన్స్ కోసం మెయింటెనెన్స్ కోసం పెట్టే ఖర్చులు ఇవన్నీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ కౌటిల్యాస్ ఏస్ ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెంచకూడదు అంటారు ఇప్పుడు మీరు టుడేస్ ప్రపంచం చూస్తే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు చూస్తే రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ కంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాదు చాలా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది 
what can the what can today's government learn from kautilya how do you think kautilya is relevant even today elanti question la meeku vastayi kautilya relevance meeku ardham ayinda ayina em cheptaru revenue expenditures takku undali capital expenditures ekku undali antunnaru endukante manaku cheru tavinchamo road desamo chettu nadinchamo ankonni bhavishyat taralaku upayogapadatayi నువ్వు ఎక్కువ శాలరీస్ తీసుకోవడం ఎక్కువ ఖర్చులు పెట్టేయడం దీని వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఇదంతా వేస్టేజ్ సో వేస్టేజ్ తగ్గించాలి నలుగురికి ఉపయోగపడేవని ఎక్కువగా చేయాలి అంటాడు మరి కింగ్ ఏం చేయాలంట ఈ షుడ్ స్పెండ్ మనీ ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్ అప్పట్లో ఉండేవి అవే కదా రోడ్స్ ఇరిగేషన్ ఇరిగేషన్ ఆఫ్ ఫామ్ ల్యాండ్స్ ఫోర్ట్స్ కోటలు కట్టడం కూడా మంచిదే ఎందుకంటే అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది వేరే వాళ్ళ నుంచి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది కోట ఫోర్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి కూడా కింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఈజ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా ఎగ్జామ్ లో రాయాల్సిన పాయింట్ అది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండాలి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండకూడదు అందరికి అర్థమైందా సో ఇక్కడ మనం ఎకానమీ టచ్ చేస్తాం ఈ చదువుతూనే ఎకానమీ టచ్ చేసేస్తున్నాం రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కి డిఫరెన్స్ డే టు డే ఎఫ్ఐర్స్ ఇప్పుడు మనం టూ డేస్ వరల్డ్ తీసుకుంటే మోదీ గారు యూరోప్ వెళ్ళారు అనుకోండి ఆ ఫ్లైట్ ఎక్స్పెన్సులు అన్ని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ కింద వస్తాయి ఎట్లాంటివన్నీ రెవెన్యూ అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటి కింగ్ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అంటారు సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అంటే అర్థం ఏంటి రెవెన్యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బి మోర్ దాన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే దే ఆ రాజ్యానికి వచ్చే ఆదాయం అనేది ఖర్చుల కంటే ఎక్కువ ఉండాలి మరి టుడేస్ వరల్డ్ ఏం జరుగుతుంది వీఆర్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ డెఫిసిట్ బడ్జెట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆదాయం ఏమో తక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్పెన్స్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటున్నాయి ఇది టుడేస్ వరల్డ్ ఈ అప్ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం బారోయింగ్ అప్పులు చేసుకుంటున్నాం ఇది ఉండకూడదు వి షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అని అంటారు సో దీన్నే మనం ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ అని కూడా అంటాం ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉందన్నమా మన ఫ్యామిలీ ఉంది మనకి నాన్నగారికి వస్తున్న ఆదాయం ఏమో పదివేలు పెడుతున్న ఖర్చు ఏమో పన్నెండు వేలు డూ యూ సే హీస్ ఫాలోయింగ్ ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో పన్నెండు వేలు ఇన్కమ్ ఏమో పదివేలు అంటే డిసిప్లిన్ ఉన్నట్ట లేదు మరి రెండు వేలు సరిపోతే ఏం చేస్తావు నువ్వు బారో చేయాల్సి వస్తుంది పదివేలు ఆదాయం పన్నెండు వేలు అప్ప ఖర్చు అంటే రెండు వేలు నువ్వు అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది అది పరిస్థితి అది డిసిప్లిన్ ఉన్నట్టా లేనట్టు మరి మన మన ఫ్యామిలీ కొంచెం మీరు దాన్ని ఎన్ఆర్ చేశారు అనుకోండి అదే దేశం అయిపోతుంది మరి దేశంలో ఎందుకు ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇన్కమ్ తక్కువ ఉండాలి అనే ఆస్పెక్ట్ కౌటిల్య మాట్లాడారు సో హీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ ద గవర్నమెంట్ టు మెయింటైన్ మోర్ రెవెన్యూ దాన్ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ మీన్స్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటారు అయితే ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవ్వాలా అని మీకు ఎగ్జామ్ లో అడగచ్చు మీరు ఏం చెప్తారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అవ్వాలి అనకూడదు ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నాకు వచ్చే ఆదాయాన్ని బట్టే నేను ఖర్చు పెడతానంటే మన డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ లేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకి బ్రిడ్జ్లు కట్టాలి డ్యాములు కట్టాలి పవర్ లైన్స్ వేయాలి రైట్ ఇరిగేషన్ చేయాలి కెనాల్స్ తవ్వించాలి రోడ్లు వేయాలి చాలా ఖర్చులు ఉంటాయి డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు లేదు ఈ రోజు మనం సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తేనే అది ఎకానమీకి ఇప్పుడు ఒక ఒక ఏరియా ఉందమ్మా ఆ ఏరియాలో రోడ్లు తవ్వించావు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పవర్ ఉండేలా చేసావు వాటర్ అవైలబుల్గా ఉండేలా చేసావు రైట్ ఇంటర్నెట్ అవైలబుల్గా ఉండేలా చేసావు ఇదంతా ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరి ఇన్ఫ్రా బిల్డ్ చేయాలంటే ఖర్చు పెట్టాలి ఇదంతా చేయడం వల్ల అక్కడ ఒక ఇండస్ట్రీ వస్తుంది ఆ ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఉపయోగించుకుంటుంది అది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్లు కడతాయి ఆదాయాన్ని తీసుకొస్తుంది మరి ఆదాయాన్ని ఇండస్ట్రీ తీసుకురావాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఖర్చు పెట్టాలి నా దగ్గర అంత ఆదాయం లేదు నేను కొంచమే పెడతానంటే మన డెవలప్మెంట్ అనేది లేట్ అయిపోతుంది సో అందుకని సర్ప్లస్ బడ్జెట్ కాన్సెప్ట్ని ఈ రోజుకి యాజ్ ఈజీగా అప్లై చేయాలంటే చేయకూడదు కానీ ఇందులో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇష్టం వచ్చిన డబ్బులు చేసుకో ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి రాష్ట్రం తెలంగాణ చూడండి ఆంధ్ర చూడండి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ప్రజలను ఆకర్షించడం కోసం వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అని ఎవని ఇవని ఇష్టం వచ్చినట్టు రెవెన్యూకి మించి ఖర్చులు పెట్టేస్తున్నాయి అన్ని రాష్ట్రాలు అప్పులు ఊబిలో కూరిపోయాయి కూరుకుపోయాయి మరి
కరెక్ట్ కాదు యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ హియర్ ఓకే సో ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి రెవెన్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎక్స్పెండిచర్ కంటే ఎక్కువ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నిన్న అనుకుంటా నేను ఎడిటోరియల్ లో కూడా చెప్పాను అది ట్యాక్సేషన్ విషయంలో రెండు రకాల ట్యాక్సేషన్లు ఉంటాయి ఏది ఫాలో అవ్వాలంటే ప్రొగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ ఫాలో అవ్వాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మ వినండి ట్యాక్సులు రెండు రకాలు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ యు ఆర్ ఎ పర్సన్ నీకు ఇన్కమ్ వస్తుంది ఈ ఇన్కమ్ మీద గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ వేసింది అనుకోండి దీన్ని ఏ ట్యాక్స్ అంటాం డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటామా చెప్పండి ఇన్కమ్ పైన పడే ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బై రెండు విషయాలు చూడాలి టూ ఐస్ ఒక ఐ ఇన్సిడెన్స్ ఇంకో ఐ ఇంపాక్ట్ ఈ రెండు పదాలు చూసుకోండి ఎప్పుడైనా డౌట్ వస్తే ఇన్సిడెంట్ అంటే ఎవరి మీద ట్యాక్స్ పడింది నా మీద పడింది దానివల్ల నొప్పి ఎవరికి నొప్పి కూడా నాకే అంటే నా మీదే ట్యాక్స్ పడింది నొప్పి నాకే అలాంటి ట్యాక్స్ మనం ఏమంటాం డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం మరి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్స్ సోప్ మీద జిఎస్టి గవర్నమెంట్ పెంచింది అనుకోండి సో ట్యాక్స్ ఎవరి మీద పడింది లక్స్ సోప్ మీద పడింది ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఆన్ ద సోప్ నొప్పి లక్స్ సోప్కి ఉంటుందా నీకు ఉంటుందా లక్స్ సోప్ కంపెనీ తయారు చేస్తుంది హిందుస్థాన్ యూనియన్ ఎవరో తయారు చేస్తున్నాడు సో కంపెనీకి నొప్పి వచ్చిందని మనం అనుకుంటాం కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ట్యాక్స్ పెరిగింది కాబట్టి లక్స్ సోప్ రేటు కూడా పెంచేస్తుంది సో ఇంపాక్ట్ ఎవరికి నాకు లక్స్ సోప్ వాడే వాడి మీద ఇంపాక్ట్ పడిపోయింది ఈజ్ అ క్లియర్ ట్యాక్స్ పడింది వస్తువు మీద కానీ నొప్పి పడింది ఎవరికి మనిషికి వాడుతున్న కన్జ్యూమర్కి దీన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి జిఎస్టీ అనేది డైరెక్ట్ ట్యాక్సా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సా ఇండైరెక్ట్ సార్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కంపెనీ మీద డైరెక్ట్ గా కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ మీద వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాఫిట్ బట్టి ట్యాక్స్ కట్టాలి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ప్రాఫిట్ కోటి రూపాయలు వచ్చే దగ్గర ముప్పై లక్షలు ట్యాక్స్ కట్టే అది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సి సింపుల్ అమ్మ ఇండివిజువల్ అయితే ఇన్కమ్ కార్పొరేట్ అయితే ప్రాఫిట్ అంతే కంపెనీకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది మనిషికి ఇన్కమ్ వస్తుంది సో కంపెనీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అని అంటాం సో మరి ప్రొగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి పూర్ ఉన్నాడు మిడిల్ క్లాస్ ఉన్నాడు రిచ్ ఉన్నాడు సో రిచ్కు ఉండే ట్యాక్స్ అనేది షుడ్ బి మోర్ దాన్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ పూర్ అంటే ఎక్కువ డబ్బు ఉండే వాటికి ఎక్కువ ట్యాక్స్ వేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముప్పై లక్షల ఆదాయం ఉంటే థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఇరవై లక్షల ఆదాయం ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ పది లక్షల మాత్రమే ఆదాయం ఉంటే టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఐదు లక్షల లోపు ఉంటే జీరో ట్యాక్స్ అన్నారు అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి ఐదు లక్షల లోపు ఎక్కువ ఉన్న ట్యాక్స్ ఏ లేదు ఐదు నుంచి పది మధ్య ఉన్న వాడికి టెన్ టెన్ లాక్ టెన్ పర్సెంట్ వేసావు టెన్ టు ట్వంటీ మధ్య ఉన్న వాడికి ట్వంటీ పర్సెంట్ వేసావు ట్వంటీ టు థర్టీ మధ్యలో ఉన్న వాడికి థర్టీ పర్సెంట్ వేసావు అంటే థర్టీ ల్యాక్స్ ఉందంటే డబ్బు ఉన్నాడు కదా వీటితో కంపేర్ చేస్తే అంటే ఎక్కువ సంపాదించే కొద్దీ ట్యాక్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అది ప్రొగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ కౌటిల్యా సేస్ ప్రొగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ ఉండాలి అని అంటే ఎక్కువ డబ్బు ఉన్న వాటి దగ్గర ఎక్కువ వసూలు చేయాలి ట్యాక్సుల రూపంలో ఓకే ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్న వాటి దగ్గర ఎక్కువ ట్యాక్స్ వసూలు చేయాలి ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంది జిఎస్టీ ఉంది జిఎస్టీ ఏమో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఏ క్వశ్చన్ ప్రొగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ అని నేను చెప్పినప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని పెంచాలా జిఎస్టీని పెంచాలా ఏది పెంచితే ప్రొగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ అవుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ఉండేవాడే కదా ట్యాక్స్ కడతాడు కానీ జిఎస్టీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది డబ్బు ఉన్నోడు అన్నం పప్పు కూర చారు కొనుక్కోవాలి డబ్బు లేనోడు కొనుక్కోవాలి సో రిచ్ పూర్ ఒకేలాగా ఇంపాక్ట్ అవుతారు జిఎస్టీలో ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే పూర్ గెట్స్ ఇంపాక్టెడ్ మోర్ దాన్ రిచ్ ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా ఎందుకో
ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ గుడ్ రిచ్ పీపుల్కి నొప్పి ఉండదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే మనకి రోజువారి మనం వాడుతున్న వస్తువులన్నిటికి కలిపి పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనమాట ట్యాక్స్లు పెంచింది గవర్నమెంట్ ఈ జీఎస్టీలు పెంచింది అనుకోండి పదివేలు కాస్త పన్నెండు వేలు అయిపోయింది నిత్యావసర వస్తువులు సరుకులు అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయాయి పన్నెండు వేలు అయిపోయాయి పదివేలు పన్నెండు వేలు అయింది కదా అని చెప్పి రిచ్ పర్సన్ వర్రీ అవుతాడా వర్రీ అవడు తన లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నాడు ఆ రెండు వేలు తనకి పెద్ద ఫరక్ లేదు అదే పూర్ పర్సన్ తన ఆదాయమే పదిహేను వేలు పదిహేను వేలలో పదివేలు ఖర్చులకు పోతే ఐదు వేలు వాళ్ళ కూతురు పెళ్లి కోసం దాచుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు పదివేలు ఖర్చు పన్నెండు వేలు అయితే మూడు వేలే దాయగలుగుతాడు నొప్పి ఎక్కువ వరకు వస్తుంది పూర్కు వస్తుంది నేను మొన్న ఎడిటోరియల్లో దీనికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఏనుగు ఉంది ఒక చిన్నపిల్లడు ఉన్నాడు రాయి ఇచ్చి కొట్టావు చిన్న రాయితో కొట్టావు ఏనుగు కొట్టావు అనుకో ఏనుగు ఏం తగలదు నొప్పి అంత పెద్దది ఏనుగు చిన్న రాయి ఇచ్చి నువ్వు కొడితే ఏ నొప్పి ఉండదు అదే బాబు కొట్టే వరకు కూడా అడిగిస్తా వెంటనే ఈ పూర్ పర్సన్ ఆ బాబులు అంటాడు రిచ్ పర్సన్ ఏనుగులు అంటాడు ఆ రాయి అనేది ట్యాక్స్ అనుకోండి అందుకే ఇది వినడానికి ఈజీ ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ మీరు కొంచెం బ్రెయిన్ పెట్టి అర్థం అవుతుంది సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా పూర్ పర్సన్కి ఉండదు రిచ్ పర్సన్ కాదు ఈ రోజు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది డబ్బులు కావాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెంచుతుందా పెంచట్లేదు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ పెంచుతుందా పెంచట్లేదు ఏం చేస్తుంది పెట్రోల్ మీద ట్యాక్స్లు పెంచేస్తుంది పెట్రోల్ మీద సెస్సలు వేస్తుంది పెట్రోల్ మీద సెస్ చేస్తే అంబానీ నాకు డీజిల్ ఖర్చు పెరిగిపోయిందని ఏడుస్తాడా ఎవరు ఏడుస్తాడు కామన్ మ్యాన్ ఏడుస్తాడు బైక్ మీద వెళ్ళేవాడు మోపేడ్ మీద వెళ్ళేవాడు సైకిల్ మీద వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి సో మరి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ద్వారా ఆదాయం సంపాదించాలనే పద్ధతి కరెక్ట్ కాదు ప్రొగ్రెసివ్ ట్యాక్సేషన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ద్వారా అది కూడా బాగా రిచ్ కి ఎక్కువ ట్యాక్స్ పడేలాగా చెయ్యాలని చెప్పి ఎవరు చెప్తారు కౌటల్యా చెప్తారు మరి టుడేస్ వరల్డ్ కి ఇది రిలవెంటా కాదా చెప్పండి రిలవెంట్ ఆర్ నాట్ ఎస్ ఈ కనెక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ యూ హు కనెక్ట్ ఆల్ దట్ ద కౌటల్యా ఇస్ సేయింగ్ to today's world answer writing lo adu meeku avasaram avutundi connect cheyali so progressive taxation is a very good concept that kautilya suggested and the governments today should follow that especially in a country like india where there are more poor people than the rich rich ki benefit chese policy lo taxation system kaakunda poor ki benefit chese system ni teesuku raavali teesuku raavali and final ga ఆయన చెప్పిన ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే కింగ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి యాక్సెసబుల్ ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండాలి కింగ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండాలి అంతేగాని నేను ఎవరికి అందుబాటులో ఉంటున్నా నేను రాజుని అన్నట్టు ఉండకూడదు ఈ షుడ్ బి యాక్సెసబుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా గుడ్ గవర్నెన్స్ లో మనం మాట్లాడవచ్చు ఎకనామిక్స్ లో భాగంగా చెప్పాడు సో ఇన్ టోమారస్ క్లాస్ విల్ టాక్ అబౌట్ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇంకా ఉన్నాయి ఆయన చెప్పినవి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో ఎలా ఉండాలి పక్క దేశాలు ఎలా డీల్ చేయాలి అలాగే కరప్షన్ ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి పీపుల్ ని ఎలా డిసిప్లిన్ లో పెట్టాలి ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ రేపటి క్లాస్ లో మాట్లాడతాం ఇవాళ అయిపోతుంది అనుకున్నాను బట్ స్లోగా చెప్తాను కాబట్టి అవ్వట్లేదు ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ క్లాస్ టుమారో రేపటితో మనకి కౌటిల్ అయిపోతుంది కుదిరితే ఐ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ మొఘల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్ రేపు నేను మీకు చెప్తాను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతాను i might have a class earlier than 6 pm then slot edi kali undo chusukoni kudirthe re morning 9 ni kuda pettestan it and i point finish cheyadam then group group lo message pedtan night entha untundi class ani before i go to bed i'll put a message padukune mundu group chusukondi chalo take care bye thank you sir yeah.